This? Это новый Mercedes-Benz CLA 2020 модельного года. И это новый малыш Mercedes. Только это не совсем малыш Mercedes, потому что это А-класс, который я уже обозревал. Вместо этого он должен быть таким спортивным, дерзким малышом Mercedes. Для людей, которые хотят что-то немного более захватывающее, чем А-класс. И сегодня я буду его обозревать. Я одолжил это ЦЛА у Флетчер Джонс Мотокарс. Это золотой стандарт среди дилеров Mercedes-Benz, расположенный здесь в Ньюпорт Бич в Оранж Каунти в Южной Калифорнии. Флетчер Джонс, естественно, располагают всеми самыми последними моделями Mercedes-Benz, и они недавно получили новый ЦЛА, который только начинает поступать в продажу по всей стране. Итак, давайте поговорим про ЦЛА. Оригинальный ЦЛА был запущен для 2014 модельного года, и это было большое событие, когда он вышел. Новый Mercedes-Benz начального уровня ниже C-класса с начальной ценой меньше 30 тысяч долларов. Но затем ранее, в этом году, Mercedes-Benz выпустили новую модель, занявшую позицию ниже CLA, новый A-класс, который я обозревал и которым я был на удивление впечатлен. И это значило, что CLA должен был измениться. И он изменился. Цела теперь уже не модель начального уровня, а скорее более крутая, более захватывающая альтернатива для водителей, которые хотят что-то поинтереснее, чем А-класс. Цела обладает более обтекаемым, более спортивным стайлингом, и Mercedes-Benz называют его купе. Хоть, знаете, у него четыре двери. CLA также превосходит А-класс по ходовым характеристикам. У базового двигателя CLA 208 лошадиных сил, что на 20 больше, чем у А-класса. Но за дополнительную мощность и обтекаемый стайлинг нужно платить. Начальная цена CLA где-то на 5000 долларов выше, чем у А-класса. Она составляет где-то 37,5 тысяч долларов с доставкой. И сегодня я выясню, что он из себя представляет. Сначала я проведу для вас обзор нового цела и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. И если вас интересует, за сколько можно купить цела в России, то кликайте по ссылке из описания, чтобы перейти на автору и посмотреть цены своими глазами. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности CLA, вероятно, с его главной фишки. И это будет тот факт, что он желтый. Очень ярко, как нью-йоркское такси, краска на лежачих полицейских, школьные автобусы, большая птица. Желтый. Что необычно, потому что вы заходите к дилеру Mercedes-Benz в наши дни, и большинство машин серые, серебряные, белые, изредка темно-синие. Но вот это желтое. И вам, наверное, любопытно, что Mercedes-Benz просит сверху за этот цвет. В конечном счете, мы живем в мире, где цвета машин стали чрезвычайно дорогими. Porsche просят 10 тысяч долларов за темно-синий, который выглядит немного иначе, чем какой-нибудь другой темно-синий. Так сколько же стоит купить Mercedes, окрашенный в ярко-желтый? Ответ... Нисколько. Это бесплатно. Взгляните на ценник, и вы увидите, что солнечно-желтый бесплатный. Вам не придется платить ни пени сверху, чтобы купить цела, окрашенный под банан. Тем не менее, я подозреваю, что мы увидим не слишком много таких желтых. И так как я снаружи цела, давайте поговорим о стайлинге. Общий силуэт нового цела во многом напоминает старый. Настолько, что с беглого взгляда вы, вероятно, даже не поймете, что что-то поменялось. Но здесь есть некоторые большинства большие отличия, и одно из них спереди. Старый передок исчез, новый гораздо больше напоминает новый Mercedes-Benz CLS. Это более хорошая и более дорогая машина. Он выглядит как такой малыш CLS спереди. И я думаю, это помогает создать впечатление, что CLA, правда, более спортивная, более захватывающая версия А-класса. И такая же история сзади. Задок цела тоже существенно изменился. Номерной знак опущен вниз, и внешний вид в целом заставляет эту машину выглядеть уменьшенной версией CLS. Или даже AMG GT Fodo. А это очень превосходная и очень дорогая машина. Новый стайлинг задка определенно современивает CLA и придает ему внешность такого малыша дорогого Мерседеса. 
Итак, как я сзади, пара интересных вещей здесь сзади. Одна из них — это камера заднего вида. Вы смотрите сюда и не видите ее. Это потому что она выскакивает из звезды Mercedes-Benz. Вы переключаетесь на заднюю, и этот маленький логотип в виде звезды на багажнике раскрывается, и камера заднего вида смотрит вниз и показывает, что позади вас. Вы переключаетесь обратно на драйв, и она складывается обратно за подлицо с багажником. Поэтому камера заднего вида не просто торчит там, выглядя уродливо, она снаружи, только когда используется. Пользуется. Действительно интересная вещь, что звезда Mercedes-Benz вдобавок рычага открытия багажника. Вы подходите к этой машине, когда она открыта, нажимаете на ее верхнюю часть, и вы можете воспользоваться ей как ручкой, чтобы открыть багажник. И вот так вы попадаете в багажник цела. В любом случае, вы открываете багажник, и первое, что вы замечаете, он на удивление большой. Это такая компактная маленькая модель Mercedes-Benz, но этот багажник очень-очень большой. Это действительно хорошая компоновка, если вы хотите перевозить много багажа. Вы можете сделать это в вашем целом. И далее мы перемещаемся внутрь нового ЦЛА, и первое, что вы замечаете, когда сюда попадаете, что салон претерпел радикальные изменения в сравнении с предыдущей моделью. Фактически салон здесь по сути идентичен тому, что вы получите в новом А-классе, и это хорошо. Фактически даже замечательно. Моей главной претензией к старому ЦЛА было качество салона. Это был самый дешевый Мерседес, и он ощущался самым дешевым Мерседесом внутри. Теперь это не так. Салон был кардинально улучшен в новом ЦЛА. Несколько примеров этого улучшения. Во-первых, центральная контрольная панель в старой машине была такой уродливой пластиковой штукой, она выглядела ужасно. Она исчезла и заменена этими кнопками и крутилками, которые намного, намного лучше выглядят. Рулевое колесо в старом ЦЛА выглядело очень старомодно. Не очень здорово, опять-таки, исчезло, заменено этим новым рулевым колесом, которое намного лучше и выглядит намного красивее. И просто внешний вид в целом и материалы салона намного, намного лучше. Здесь нигде нет дешевого пластика, который смотрит на вас в каких-то заметных местах. Все намного лучше. Взгляните, например, на дверную панель на эту алюминиевую отделку. Она выглядит как то, что вы увидите в машине, которая стоит вдвое дороже, чем это. Все в салоне просто намного-намного улучшено. И говоря про улучшение салона, вент отверстия лучше в новом ЦЛА. Я никогда не считал, что старые были такими уже плохими, но новые лучше. В основном потому, что у них есть крутая спрятанная функция. Если вы сидите с пассажирской стороны и увеличиваете температуру климата, от контроля вент отверстия с пассажирской стороны становятся красными, потому что становится теплее. Если вы понижаете температуру, они становятся синими, потому что становятся холоднее. И то же самое происходит с водительской стороны. Вы увеличиваете температуру, и вент отверстия с водительской стороны становятся красными. Если понижаете, они становятся синими. Я думаю, это одна из самых крутых маленьких спрятанных пасхалок. Им совсем не обязательно было это делать, но это хороший пример повышенного внимания к деталям. Но самое главное улучшение в новом ЦЛА среди всех улучшений — это без Спорно технологии. Новый CLA оснащен MVUX, это новая мультимедийная система Mercedes-Benz. Новый A-класс тоже ей оснащен. И она правда фантастическая. Мне многое в ней нравится. Я начну просто с того, какая она управляемая. Во многих новых мультимедийных системах есть тачскрин, что здорово. В некоторых есть маленькие органы управления на центральной консоли, что нормально. В этой есть обе вещи. Вы можете пользоваться как тачскрином, если предпочитаете, или же можете можете пользоваться органами управления на центральной консоли, если вы предпочитаете это. Они полностью дублируются, ничего не оставлено для одного или другого. Вы просто пользуетесь тем, чем вам комфортнее. И вы также можете пользоваться различными органами управления на рулевом колесе, чтобы тоже перемещаться в мультимедийной системе, если вы предпочитаете это. Так что у вас есть три различных варианта управления ей, и вы можете с ней разговаривать. Вот, послушайте. Эй, Мерседес? А мне холодно. I'm setting the temperature on the driver's side to 71 degrees. Вы также можете сказать много чего еще, когда машина зарегистрирована и подключена к Mercedes-Benz. Но я оставлю это первому владельцу. Но вы можете даже сказать, я проголодался, и она выведет список ресторанов. Так что здесь есть много различных способов управления этой системой. Это правда фантастика. Вы не обязаны пользоваться только тачскрином или только каким-то органом управления. Вы можете выбирать. Но преимущество MBUX далеко не заканчивается на ее управляемости. Она еще просто сумасшедшая интуитивная. 
активная. Например, вот я на домашнем экране, и вы можете видеть несколько различных элементов. У вас есть навигация, радио, настройки, такого рода вещи. Крутая вещь, что прямо под всеми основными иконками находятся две маленькие второстепенные иконки для самых используемых функций в каждом разделе. Таким образом, вы можете просто спуститься на иконку поменьше и кликнуть по ней, не заходя во всякие различные меню. Например, вот мы в разделе «Комфорт». Вы можете по нему кликнуть и перейти через всякие различные меню и экраны, или же просто использовать одну из ссылок снизу, которые направят вас на управление сиденьями и амбиентной подсветкой, так как это те элементы раздела «Комфорт», которыми вы будете пользоваться чаще всего. И далее мы переходим к другой фантастической функции «MBUX», и это будут темы. Ладно, зацените. В этой машине так много всего можно настраивать. Вы можете настраивать экраны, климат-контроль, цвет амбиентной подсветки, магнитолу и тому прочее. И в итоге это просто слишком много всего, поэтому вместо того, чтобы настраивать все по отдельности, вы можете просто выбрать тему, и машина настроит все это вокруг этой темы. Например, выберите переживание, и она сделает машину настолько спортивной, насколько возможно. Приборная панель переходит в свой спортивный вид и выводит тахометр. Мультимедийная система выводит информацию о двигателе, текущую мощность, такого рода вещи. И амбиентная подсветка становится желтой. Это, я полагаю, спортивный цвет. Опять-таки, если бы вы захотели сделать все это сами, вам бы пришлось лазить по всяким различным меню, чтобы изменить мультимедию, приборную панель, подсветку. Но с темой все это происходит моментально. И самое крутое, что вы можете делать свои собственные темы. Зацените, вы выбираете создать тему. И первая вещь, которую она позволяет вам выбрать, это какая радиостанция или источник аудио будет включаться, когда вы выбираете вашу тему. Вы также можете изменить то, что появляется на приборной панели. Затем вы переходите на следующий экран и можете выбрать, какой мультимедийный экран появляется, когда вы включаете свою собственную тему. И затем она позволяет вам выбрать, какое изображение рабочего стола вы хотите привязать к своей теме. И затем вы можете дать ей название. И теперь каждый раз, когда вы переходите на свою тему, все эти вещи появляются сразу, чтобы вам не нужно было выбирать их по отдельности. Другая крутая функция, которая есть в этой машине, кое-что под названием «Ассистент дорожных знаков». Пока вы едете, машина будет сканировать дорогу и считывать знаки ограничения скорости, и затем она сообщит вам текущее ограничение скорости прямо здесь, в приборной панели, что очень-очень полезно, если вы едете и забыли, какое оно. Оно всегда там. Круто, что она также предупредит вас, если вы превышаете это ограничение, и вы можете настроить, как поступают эти предупреждения. Они могут быть только визуальными, они могут быть визуальными и звуковыми, так что оно будет вам бибикать, когда вы едете слишком быстро. Или вы можете просто их отключить, если не хотите, чтобы вас предупреждали, когда вы превышаете ограничения. И вы также можете настроить пороговое значение, при котором оно будет вас предупреждать. Вы можете установить предупреждение в момент превышения, или же чтобы оно подождало, пока вы не превысите его на 5 миль в час. Далее я хочу перейти к навигационной системе MBUX, потому что она правда-правда фантастическая, большая полноэкранная система с высоким разрешением и очень отзывчивая к касаниям. Вы можете двигать ее пальцем, и она двигается почти так же быстро, как Google карты или любое приложение, которым вы пользуетесь в вашем смартфоне. Мне она очень-очень нравится, но сейчас многие автопроизводители выпускают очень шустро реагирующие навигационные системы. Одна вещь, которая отличает вот эту, это возможность ввода пункта назначения на тач-панели. Вы можете написать адрес, куда вы хотите отправиться на тач-панели. Как видите, я написал A, и экран распознал, что я написал A. Я написал B, и экран распознал, что я написал B. И таким образом вы можете просто написать адрес целиком. Многие машины предлагают эту функцию, но крутая вещь здесь, что вы можете писать целые слова. Зацените, я сейчас пишу слово «кое-что». Как видите, я пишу каждую букву, и я не делаю пауз, давая системе время понять, что я написал. Но затем, когда вы закончили, вы смотрите на систему и... Она считывает слово целиком. Так что вы можете вводить целые слова, вводя пункт назначения. Больше не нужно ждать, пока будет распознана каждая отдельная буква, и это значит, что вы можете написать пункт назначения где-то за 3 секунды, и затем навигационная система начнет вас туда направлять. Довольно круто. Другая вещь, которая мне очень нравится в MBUX, тот факт, что экран в приборной панели позади рулевого колеса тоже чрезвычайно настраиваемый и очень интуитивный. Сверху этого экрана в середине находится часовой температура снаружи и спидометр. Эти элементы зафиксированы, их нельзя изменять, они всегда там, но все остальное вы можете свободно настраивать, как вам заблагорассудится. Так что слева не обязательно должен быть
спидометр. Вы можете также выбрать всякие различные функции автомобиля, если предпочитаете видеть что-то другое, потому что, как помните, спидометр всегда зафиксирован в середине экрана. В середине вы также можете прокручивать всякие различные меню, которые показывают прочие элементы информации. Вы можете выбрать, какое вы больше предпочитаете. И справа у вас не обязательно должен быть тахометр. Опять-таки, вы можете прокрутить всякие различные вещи, включая карту навигации. Она может отображаться прямо там, в экране приборной панели. Единственный недостаток, который я вижу в этом экране приборной панели, тот факт, что вы не можете вывести на него полноэкранную карту. В самом крупном виде она будет размером с один из этих кругов Справа. Но в отличие от мультимедийной системы некоторых других машин, карта навигации совсем рядом. Прямо справа от рулевого колеса в середине и не слишком высоко на торпеды и не слишком низко, чтобы ее было хорошо видно. И хоть вы не можете вывести ее на полный экран в приборной панели, она очень близко и это почти так же хорошо. Но в любом случае, переходим от мультимедийной системы, хотя это главная история в новом CLA, потому что Mercedes разработали такую замечательную систему. Но в этом салоне есть и другие интересные фишки и особенности, начиная с держателей стаканов, которые довольно хитрые. Как видите, сейчас они выглядят просто как держатели стаканов, но если вы нажмете эту маленькую черную кнопку сверху, то, как видите, эта маленькая деталь раскладывается вверх, и она предназначена для того, чтобы вы могли поставить в этот держатель стаканов напиток поменьше, и при этом он все равно бы не опрокинулся, и таким образом вы можете варьировать размер напитков, которые вы ставите в этот держатель, и они не прольются. Другая крутая вещь, прямо рядом с держателями стаканов в самом низу центральной контрольной панели находится беспроводная зарядка. Вы кладете в нее телефон, и он заряжается. Ничего особо интересного, но мне нравится тот факт, что здесь есть такая как бы маленькая ручка, которая раскладывается из машины. Она удерживает ваш телефон на месте, так что если вы переезжаете большую кочку, он не выскочит из этой беспроводной зарядки, а он останется в своем уютном местечке благодаря этой ручке. И далее другая интересная вещь в этом салоне, тот факт, что ручка поворотников и ручка переключения передач теперь практически одинаковые. Естественно, поворотники слева, ручка переключения передач справа, но они точно такого же размера и формы. На мой взгляд, это интересно, потому что это безумно, как сильно была снижена роль селектора передач в современных машинах. Когда я был ребенком, это была такая гигантская штука в середине салонов всех машин. Теперь это просто маленькая пластмасска, не больше ручки, которой вы включаете поворотники. И далее другая вещь, которую нужно отметить в этом салоне. Мне очень не нравится, как Mercedes делают кнопку подогрева сидений. Как видите, на дверной панели находится кнопка подогрева сидений рядом с пустым переключателем. Здесь была бы кнопка вентиляции сидений, если бы вы ее купили, но не купили. И поэтому она всегда там торчит и напоминает вам, что вы купили одну хорошую функцию климат-контроля сидения. Но не обе. Я бы хотел, чтобы они придумали способ избавиться от этой заглушки в машинах, в которых нет вентиляции сидений. Она выглядит не очень. Вместе с тем, одна связанная с кнопками вещь, которую я здесь просто обожаю, это легкость, с которой вы можете отключить систему старт-стоп. Это функция, которая автоматически глушит машину, например, на светофоре, если вы остановились, чтобы сэкономить топливо. Кнопка для ее отключения прямо на центральной контрольной панели, прямо под кнопкой запуска двигателя. Очень легко. Некоторым людям не нравится эта функция они бы ее отключили, и некоторые автопроизводители прячут ее органы управления глубоко в каком-нибудь меню. Но в этой тачке это простая кнопка, которую вы можете нажать. И еще одна вещь, которая мне нравится в этой машине, это система камер. Ценник конкретно этого цела где-то в районе 50 тысяч долларов, и в реальности Mercedes-Benz он находится в самом низу ценового диапазона. Обычно они заставляют вас платить больше за функции, как действительно хорошая система камер, но не в этой машине. В ней есть все. Как видите, Широкоугольная камера спереди, широкоугольная камера сзади, у нее очень высокое разрешение камеры вида сверху, кругового обзора. В ней есть практически каждая функция камеры, которую вы только можете захотеть. И приятно это видеть в таком, по сути, начального уровня Mercedes в средней комплектации. И далее мы перемещаемся на задний ряд нового CLA, где у вас есть трехместное сиденье. У вас здесь три места, два наружных места и среднее, как в большинстве седанов. Но первое, что вы заметите, когда сядете сюда назад, что на заднем ряду цела довольно тесно. Несомненно, эта маленькая машина со скошенной линией крыши и тут довольно-таки тесно. Я могу здесь как-то сидеть как относительно высокий взрослый человек, но моим коленям не особо комфортно или моей голове. Если вы хотите больше места, А-класс предлагает немного больше. Но если вы действительно хотите больше места тут сзади, то вы хотите c класс Тем не менее, пара интересных вещей, стоящих упоминания тут сзади. Одна, если вы опустите эту 
эту панель сзади передней центральной консоли. Как видите, здесь есть два порта USB-C для задних пассажиров, что здорово! Очень полезно для зарядки устройств, если хотите. И, наконец, последняя вещь, что еще и упоминание тут сзади, что мне очень нравится внешний вид задних сидений. Они очень спортивные, у них есть эти серединки из алькантары, они выглядят почти как спортивные сидения с этой красной строчкой. И это правда помогает отделить CLA с его более спортивной атмосферой и характером от А-класса, который должен быть более массовым автомобилем. И далее мы перемещаемся под капот CLA 250. И вы можете видеть его двигатель, его двухлитровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, который выдает 208 лошадиных сил. Я упомянул ранее, что у CLA мощность больше, чем у базового А-класса А220. Но стоит заметить, что у них одинаковый двигатель. У них обоих это двухлитровый четырехцилиндровый двигатель, но у А220 188 лошадиных сил, а у CLA 208, что как бы подчеркивает его спортивную натуру. Итак, это были фишки и особенности нового Mercedes-Benz CLA. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Кликай по ссылке, которую ты найдешь в описании под этим видео, чтобы перейти на автору и заценить актуальные российские цены на Mercedes-Benz CLA. Ладно, веду новый CLA. Действительно впечатляющая вещь здесь — это салоны, новые технологии, которые просто невероятные. MBUX сейчас, возможно, лучшая мультимедийная система в автоиндустрии. Да, лучше, чем Tesla, просто основываясь на простоте ее использования, насколько она интуитивная, какая она управляемая различными способами, очень-очень впечатляющая. И, конечно же, потому что это также включает ситуацию с приборной панелью, и это потрясающе, что Mercedes-Benz предлагают эту функцию в некоторых своих менее дорогих моделях. CLA, A-класс получили ее раньше многих более дорогих mercedes -ов. Он определенно кажется намного энергичнее, а класса фактически для меня это удивительно, потому что у него всего на 20 лошадиных сил больше, чем у А-класса, но он кажется значительно быстрее. У него просто намного больше прытия. На удивление шустрый отклик педали газа, что я обычно не говорю про турбированные четырехцилиндровые двигатели мощностью где-то 200 лошадей. Обычно они реагируют медленно на что угодно, но вот это довольно хорош. Приятная комфортная езда, едет на удивление хорошо на самом деле, лучше, чем я ожидал. Одна вещь, которая меня действительно впечатлила конкретно в этой машине, это ценник. Вот этот стоит всего 50 тысяч долларов. И это много денег, естественно. Но средняя новая машина стоит 37 тысяч долларов. И вот этот показался мне гораздо лучше средней новой машины. Не просто немного лучше, не всего лишь на 10 тысяч долларов лучше, а намного, намного лучше. Он обладает превосходными новыми технологиями, он обладает отличным именем марки, имя Mercedes-Benz до сих пор, очевидно, очень весомое. Вождение он кажется люксовой машиной. Он достаточно бодрый. Учитывая все те наворота, которые есть в этой тачке, он обладает превосходными новыми технологиями, он обладает отличным именем марки, имя Mercedes-Benz, до сих пор, очевидно, очень весомое. Вождение он кажется люксовой машиной. Он достаточно прыткий. Учитывая все те навороты, которые есть в этой тачке, это, во всяком случае, это огромная халява. Рулежка и управляемость нормальные, они даже немного ленивее, чем я ожидал. Точность рулежки не такая, как у спортивной машины, или, на мой взгляд, даже не как в приспортивной машине. Модели AMG намного лучше, даже такие фальшивые AMG 43 машины. Знаете, если это должна была быть приспортивная версия Mercedes начального уровня, у них прилично получился стайлинг, у них достойно получилось, на мой взгляд, с ускорением, но я не особо ощущаю это с управляемостью. По правде говоря, на мой взгляд, это замечательная машина, и я думаю, она очень сопоставима с А-классом, и я думаю, ее вполне стоит рассматривать, если вы подыскиваете такую хорошую люксовую машину за не особо много денег. И вам больше не нужно мириться с наличием очень простого хренового салона и ужасными технологиями. Теперь вы можете купить хорошую люксовую машину за не особо много денег. Лично я, вероятно, предпочел бы А-класс. Мне просто не кажется, что различия между двумя этими машинами настолько значительные. Цела замечательный, если вам нужна спортивность, обтекаемый стайлинг, внешний вид получше. Но теперь когда существует А-класс, он дешевле и он довольно похож, обладая многими похожими технологиями, но оба они довольно хорошие. Когда вы в мире люксовых машин начального уровня Mercedes-Benz, определенно сейчас выпускают самые лучшие. Итак, это новый Mercedes-Benz CLA. Это отличная машина, хотя с появлением нового А-класса рыночное положение CLA значительно сузилось. Все равно, если вы хотите крутой Mercedes, не тратя много денег на действительно дорогой Mercedes, этот может оказаться вашим билетом. А теперь пора оценить CLA по шкале DAGA.
Начиная с выходных категорий из Сталинга, ЦЛА-250 выглядит достаточно здорово. Хорошее улучшение в сравнении с предыдущим, он получает 6 из 10. Ускорение хорошее для этого сегмента, он разгоняется с нуля до сотни за 6,2 секунды, и это дает ему 3 из 10. Управляемость нормальная для этого сегмента, не такая спортивная, как может подразумевать его дизайн, но он получает 4 из 10. Фактор веселья средний, вождение он оказывается довольно обычным, он получает 3 из 10. Фактор крутости тоже нормальный, они крутые, но считаются мерседесами начального уровня, поэтому он не особо заставляет оборачиваться, и он получает 4 из 10, доводя итоговый выход оценку до 20 из 50. Далее повседневной категории функции. ЦЛА напичкан некоторыми очень впечатляющими технологиями. Он получает 8 из 10. Комфорт нормальный для этого сегмента. Он получает 7 из 10. Качество то же самое. Довольно нормальный внутри. Он получает 7 из 10. Практичность средняя. Не лучше благодаря маленькому заднему ряду. И он получает 5 из 10. Наконец, стоимость. Я думаю, он выгодный. Он дороговат для машины начального уровня, но дешевый для хорошо оснащенного Мерседеса. Он получает 6 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 33 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 53 из 100, что ставит его сюда в сравнении с другими люксовыми моделями начального уровня, включая несколько внедорожников. Новый ЦЛА обходит А-класс, так как у ЦЛА немного выше выходная оценка, и оценка ЦЛА солидная в сравнении даже с некоторыми более дорогими моделями, как BMW 330a и Tesla Model 3. А главный сюрприз, что новый ЦЛА проигрывает старому ЦЛА. Но это потому, что я обозревал версию AMG старого ЦЛА, поэтому у старой модели была выше выходная оценка, когда выйдет AMG версия вот этого, я ожидаю, что она будет гораздо лучше, чем старая. Прямо как и CLA 250. Перевод и озвучка от студии Экзосфера.